ஹாய் இந்த வீடியோவில் நம்ம நெட்ஒர்க் டிவைசஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ நெட்ஒர்க் டிவைசஸ் வந்து கம்யூனிகேஷன் அண்ட் நெட்ஒர்க்ஸ் கான்செப்ட் அண்டரில் வரும் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஈத்தர்நெட் கார் மோடர் ரிப்பீட்டர் ஹப் பிரிட்ஜ் ஸ்விட்ச் ரவுட்டர் கேட்வே ஸோ தீஸ் ஆர் ஆர் தீஸ் ஆர் ஆல் த டிவைசஸ் வி ஆர் யூஸிங் இன் நெட்ஒர்க் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஈத்தர்நெட் கார்ட் ஸோ ஈத்தர்நெட் கார்டுங்கிறது வந்து ஒரு ஹார்ட்வேர் டிவைஸ் ஸோ இந்த டிவைஸ் வந்து சிஸ்டம்லேயோ இல்லை ஒரு மொபைல்லையோ இந்த இந்த ஈத்தர்நெட் கார்டு வந்து இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் நெட்ஒர்க்கிங்கே பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ ஈத்தர்நெட் நெட்ஒர்க் கார்டுங்கிறது வந்து இதுதான் ஐ மீன் ஈத்தர்நெட் கார்டுங்கிறது இதுதான் என்ஐசி நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டு இல்லை நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கண்ட்ரோலர் எதாக இருந்தாலும் இது ஸோ இந்த இதில் தான் வந்து நம்ம லேண்ட் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து இங்கே வந்து நம்ம லேண்ட் கேபிளை இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஒயர்டு இது ரொம்ப பழசு ஸோ இப்போ இது வந்து சிபிஓலேருந்து எடுத்தது தட் மீன் பிசி இதுலேருந்து எடுத்தது பட் இப்போ இருக்கிற மொபைல் அட்டாச் ஆகிருக்கிற பிசியில் லேப்டாப்பில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து ஒயர்லெஸ் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அதுக்கு நம்ம ஃபிசிக்கலாக வந்து நம்ம கனெக்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும் ஒயர்டு கனெக்ஷன்ஸ் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஸோ ஒயர்லெஸ்லேயே நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த நிக் கார்டில் வந்து என்ன இருக்குன்னா ஒவ்வொரு நிக் கார்டுலேயும் ஒவ்வொரு ஈத்தர்நெட் கார்டுலேயுமே அதுக்குன்னு ஒரு ஃபிசிக்கல் அட்ரெஸ் இருக்கும் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணும்போதே ஒரு மேனுஃபேக்சரர் வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் அட்ரெஸ் ஒரு யூனிக்கான அட்ரெஸ்ஸை வந்து இந்த நிக் கார்டுக்கு வந்து கொடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த நிக் அந்த அந்த ஃபிசிக்கல் அட்ரெஸ் வந்து எங்கே சேவ் ஆகிருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோம் ரோமில் தான் வந்து ரீட் ஓன்லி மெமரி அதில் தான் வந்து சேவ் ஆகிருக்கும் ஸோ இது மூலிமா தான் நம்ம நம்ம அட்ரஸ் நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐபி அட்ரஸ் மூலிமா நம்ம எந்த லொக்கேஷனில் இருக்கலாங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் பட் எக்ஸாக்டாக எந்த பர்சனுங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனால் இந்த மேக் அட்ரஸ் மூலிமா எக்ஸாக்டாக இந்த பர்சன் தான் இந்த சிஸ்டமை ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த மேக் அட்ரஸ் மூலிமா நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஐபி அட்ரஸ் மூலிமா நம்ம வேறு த லொக்கேஷன் வேறு த பர்சன் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் மூலிய பட் மேக் அட்ரஸில் வந்து who are that person அப்படிங்கறதை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த ஈதர்நெட் தான் நம்ம ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒயர்ட் அண்ட் ஒயர்லெஸ் நம்ம முன்னாடியே சொன்னோம் ஸோ ஒயர்டு ஒயர்டு இருக்கும் ஸோ அதனால் பை மீன்ஸ் ஆஃப் கேபிள்னால நம்ம பண்ணணும் ஸோ ஒயர்லெஸ்னா பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஒய்ஃபைக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது வந்து ஒயர்லெஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து மோடம் ஸோ மோடம் அப்படின்னா என்னென்னா நேம்லேயே இருக்கு என்னது மாடுலேட்டர் அண்ட் டிமாடுலேட்டர் ஓகே ஸோ மாடுல் ஸோ மாடுலேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா பெரும்பாலும் மாடுலேஷனில் நம்ம பண்ணுற தப்பு என்னென்னா ஆக்சுவலாக மாடுலேஷன்னா டிஜிட்டல் டு அனலாக் தான் ஆனால் நம்ம நிறைய பேர் ஆப்ஷன்ஸ் தப்பு பண்ணுறது அனலாக் டு டிஜிட்டல் கான் கன்வர்ஷன் இஸ் கால்டு மாடம்னு தட் மீன் மாடுலேஷன் சொல்கிறோம் பட் தட்ஸ் அ ராங் ஸோ இதை பார்த்துக்குங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிசி ஒன்ல இருந்து ஐ ஹாவ் டு சென்ட் மெசேஜ் டு பிசி டூ அப்படின்னா ஸோ பிசி ஒன்லேருந்து அந்த நான் என்ன பண்ணணும் ஸோ நம்மளுக்கு லேண்டில் நம்ம எப்படி நம்ம டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணுவோம் பை மீன்ஸ் ஆஃப் டெலிஃபோன் கேபிள்ஸ் மூலிமா தான் பண்ணுவோம் அந்த டெலிஃபோன் கேபிள்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஸோ அனலாக் சிக்னல்ஸ் மூலிமா தான் டெலிஃபோன்ஸ் வந்து சிக்னல்ஸ் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த மோடம் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த மோடமில் வந்து பிசியில் இருக்கிற அந்த டிஜிட்டல் சிக்னல் வந்து அந்த மோடம் மூலிமா அனலாக் சிக்னலாக மாறி தென் இந்த டெலிஃபோன் நெட்ஒர்க்குக்கு வந்துடும் இந்த டெலிஃபோன் நெட்ஒர்க் வந்து எகெயின் வந்து இந்த அனலாக் சிக்னலை டிஜிட்டல் சிக்னலாக மாற்றி இந்த பிசிக்கு கொடுக்கும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னா மாடுலேஷன் இந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னா டிமாடுலேஷன் சரியா ஸோ இதுதான் வந்து மோடம் நெக்ஸ்ட் ரிப்பீட்டர் ரிப்பீட்டர் அப்படின்னு என்னென்னா ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸுக்கு நான் மெசேஜ் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் ஒரு டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ அப்போ நான் ஒரு டூ கிலோமீட்டர்ஸில் நான் கொடுக்குற அந்த மெசேஜ் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் அதே மாதிரி அந்த மெசேஜ் ட்ராவல் ஆகுமான்னு கே கேட்டால் கிடையாது ஸோ அதை அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அட்டினிவேஷன் சொல்கிறோம் ஸோ அட்டினிவேஷன்னா வீரியம் குறைதல் அப்படிங்கிறத தமிழில் ஸோ அட்டினிவேஷனாக அந்த அந்த டியூ டு தட் அட்டினிவேஷன் நம்ம சிக்னலோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து குறையுது ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் ரிப்பீட்டர் இந்த ரிப்பீட்டர் என்ன பண்ணுதுன்னா அ
நம்பர் நெட்ஒர்க்கிங் கான்செப்ட்னாவே என்ன நிறைய நம்பர் ஆஃப் சிஸ்டமை கனெக்ட் பண்ணுறது ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஹப் மூலயமா என்ன பண்ணுறோம் செட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸை நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஹப்பில் வந்து எப்படி டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்குது அப்படின்னா ஏழிருந்து இஃப் ஐ வாண்ட் டு சென்ட் அ டேட்டா டு சி அப்படின்னா ஏழிருந்து நான் இங்கே அந்த மெசேஜ் என்ன எங்கே போகும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹப்புக்கு தான் போகும் இந்த ஹப் வந்து என்ன பண்ணுவோம் எந்த மெசேஜ் வருதோ அந்த மெசேஜை ஜஸ்ட்டு எல்லா போர்ட்டுக்குமே சென்ட் பண்ணிடும் எந்த போர்ட்லேருந்து வந்துச்சோ அந்த போர்ட்டை தவிர எல்லா போர்ட்டுக்குமே சென்ட் பண்ணிடும் சரியா ஸோ இது வந்து இட்ஸ் நாட் அன் இன்டெலிஜென்ட் டிவைஸ் ஸோ இது வந்து எந்த இதுவும் பார்க்காது ஜஸ்ட் ஒரு மெசேஜ் வருதா அது எல்லாத்துக்குமே ஃபார்வேர்ட் பண்ணி வைக்கும் அதுதான் வந்து ஹப் ஸோ இந்த ஹப் வந்து ரெண்டு டைப் பேசிவ் ஹப் ஆக்டிவ் ஹப் ஸோ பேசிவ் ஹப்னு நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி தான் வர சிக்னலை ஜஸ்ட் ஃபார்வேர்ட் மட்டும் பண்ணும் ஸோ ஆக்டிவ் சிக்னல்னா அந்த சிக்னலை வாங்கி எகெயின் அதில் ஏதாவது ஒரு வீக்காக இருந்துச்சுன்னா அதை ரீஜெனரேட் பண்ணி மற்ற போர்ட்ஸுக்கு சென்ட் பண்ணும் அது போய் அது எல்லா போர்ட்ஸுக்கும் சென்ட் பண்ணும் ஸோ இப்போ இதில் என்னென்னா இந்த ஆக்டிவ் ஹப்பில் இப்போ ஒரு ரிப்பீட்டர் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த ஆக்டிவ் ஹப் வந்து வாங்கி ஜஸ்ட் ரீஜெனரேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எல்லா போர்ட்டுக்கும் சென்ட் பண்ணும் ஸோ அதுதான் வந்து ஹப் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பிரிட்ஜ் ஸோ பிரிட்ஜ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஹப் மூலயமா நான் நிறைய கம்ப்யூட்டர்ஸை நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன்னு வைங்க ஸோ இதில் வந்து இப்போ இதில் வந்து நான் பியிலேருந்து ஈக்கு ஒரு மெசேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அப்போ என்ன பண்ணும் பியிலேருந்து இந்த மெசேஜ் ஹப்புக்கு போயிட்டு இந்த ஹப்பிலேருந்து அன்னெசரியாக அதெல்லாம் முன்னாடி நம்ம ஹப்பில் பார்த்ததே தான் ஸோ எல்லா இதுக்குமே எல்லா சிஸ்டம்ஸுக்குமே தேவையில்லாமல் அந்த டேட்டா வந்து சென்ட் ஆகும் ஸோ இதை அவாய்ட் ஸோ அப்போ இதில் என்ன ஆகும் டிராஃபிக் தேவையில்லாமல் ஜென்ரேஷன் ஆகும் ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பிரிட்ஜ் கான்செப்ட் போடுறோம் ஸோ இந்த பிரிட்ஜ் கான்செப்டில் இந்த இந்த லேண்டையே வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறோம் ரெண்டு சிக்மெண்ட்டாக பிரிச்சுக்கிறோம் இது ஒரு லேண்ட் அதாவது ஒரே நெட்ஒர்க் தான் இது ஒரு லேண்ட் தனியாகவும் இது லேண்ட் தனியாகவும் பிரிச்சுக்கிறோம் இப்போ நான் இங்கே பீலேருந்து நான் இந்த ஈக்கு இங்கே செட்டும் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னா இந்த பீலேருந்து இந்த பிரிட்ஜுக்கு அந்த டேட்டா போகும் இந்த பிரிட்ஜில் வந்து மேக் அட்ரெஸ் வந்து செக் பண்ணும் ஸோ அப்போ இந்த 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 பிரிட்ஜ் வந்து ஈ வந்து எந்த இதுன்னு பார்க்கும் போர்ட் ஒன் இந்த லேண்ட் ஒன்றில் சேர்ந்ததோ இல்லை லேண்ட் டூவில் சேர்ந்ததா ஸோ இப்போ இந்த பிரிட்ஜ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு ஓ ஈ வந்து போர்ட் டூவில் இருக்குது ஸோ இந்த லேண்ட் டூக்கு தான் நம்ம சென்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இங்கெல்லாம் நம்ம அன்னெசரியாக எந்த இதுவும் பண்ணாமல் டைரெக்டாக எங்கே பண்ணுவோம் ஈக்கு மட்டும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது இருக்குது தான் நம்ம இந்த என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் பிரிட்ஜஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த பிரிட்ஜஸ் வந்து லேண்டை வந்து ஒரு லார்ஜ் லேண்டை வந்து செக்மெண்ட் செக்மெண்ட்டாக பிரிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம பிரிட்ஜ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்விட்ச் ஸோ ஸ்விட்ச்சும் வந்து ஹப் மாதிரி தான் பட் இது ஒரு இன்டெலிஜென்ட் ஹப்னு சொல்கிறோம் எதனாலனா இந்த இடத்துல நான் என்ன சொன்னேன் ஹப் வந்து ஏழுலேருந்து ஒரு ஒரு சீக்கு நான் ஒரு மெசேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவேன்னா எல்லா இதுக்குமே ஜஸ்ட்டு ஃபார்வேர்ட் பண்ணிடும் பட் இங்கே ஸ்விட்சில் வந்து எப்படி பிரிட்ஜில் மேக் அட்ரெஸிங் இருக்கோ அதே மாதிரி ஏழிலிருந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த டேட்டா ஸ்விட்சுக்கு போகும் ஸ்விட்சில் வந்து மேக் அட்ரெஸ் ரீட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அது என்ன பர்டிகுலராக இந்த சியோட மேக் அட்ரெஸ் எங்கேயோ இந்த சீக்கு வந்து மேக் அட்ரெஸ் ரீட் பண்ணிவிட்டு சீக்கு வந்து போகும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்விட்சோட கான்செப்ட் எந்த இன்டென்டட் நோட் எந்த நோடுக்கு போகணுமோ அந்த நோடுக்கு மட்டும் போச்சுன்னா அது வந்து ஸ்விட்சு ஸோ ஹப் வந்து எல்லா நோடுக்கும் போகும் சரிங்களா ஸோ இது இதில் எப்படி வந்து இந்த கரெக்டான நோடுக்கு போகுதுன்னா பை மீன்ஸ் ஆஃப் இந்த மேக் அட்ரெஸ் மூலயமா தான் நம்ம போ சென்ட் ஆகுது ஸோ ஸ்விட்சை வந்து இன்னொரு நேம் வந்து இன்டெலிஜென்ட் ஹப்னு சொல்லலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ரவுட்டர் ஸோ ரவுட்டர் அப்படின்னா எதுக்கு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம இங்கே ஹப்லேயும் ஸ்விட்சிலும் என்ன பார்த்தோம்னா ஒரு லேண்டுக்குள்ளே ஒரு ஒரு லேண்டுக்குள்ளே எப்படி க நெட்ஒர்க்கிங் பண்ணுறோம் ஏழிலிருந்து இன்னொரு சி சீ பண்ணுறோம்னா அந்த சி வந்து அதே நெட்ஒர்க்கில் இருக்கிற டிவைசஸ்க்குள்ளே ஸோ இன்டர்னலாக இருக்கிற டிவைசஸ்க்குள்ளே கனெக்ஷன்ஸ் தான் நம்ம அந்த ஹப்லேயும் சுற்றுலையும் பார்த்தோம் ஆனால் இந்த ஹப்லேயும் சுற்றுலையும் வந்து எக்ஸ்டர்னலாக இருக்கிற நெட்ஒர்க் அதாவது இந்த நெட்ஒர்க்கில் இருந்து எனதர் நெட்ஒர்க்குக்கு நம்மளால் வந்து டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி வேறு ஒரு நெட்ஒர்க்குக்கு நான் டேட்டா டிரான்ஸ்மிட்
அதுல சிமிலர் நெட்வொர்க் டிசிமிலர் நெட்வொர்க் அப்படினா சோ சிமிலர் நெட்வொர்க் அப்படினா சேம் புரோட்டோகால் இப்போ நான் இது 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 ஒரு நெட்வொர்க் இது ஒரு நெட்வொர்க் ஆனா இந்த நெட்வொர்க்க்கு வந்து இந்த ரவுட்டர் மூலமா கனெக்ட் பண்ணும்போது இது என்ன யூஸ் பண்றேனா இதுக்கு ஒரு புரோட்டோகால் யூஸ் பண்றா அதே புரோட்டோகால் இந்த இந்த நெட்வொர்க்ல யூஸ் பண்ற வேற வேற நெட்வொர்க் انا ஒரே புரோட்டோகால் யூஸ் பண்றனால ரவுட்டர் மூலமா நான் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணிக்கலாம் ஆனா सपोज இப்போ இந்த இடத்துல நான் வேற ஒரு புரோட்டோகால் யூஸ் பண்றேன் இல்ல இந்த இடத்துல வேற ஒரு புரோட்டோகால் யூஸ் பண்றா அப்படிங்கறப்போ சோ அது ரவுட்டர் மூலமா என்னால கனெக்ட் பண்ண முடியாது சோ அதுக்காக தான் we go for gateway so gateway oda work enna na different protocol la idu or protocol la work panna idu or protocol la work aachinalum so and rendu protocol or different different protocol la work aagra network ku connect pandradha vandu gateway gateway la ve namakku theriyum normal la gateway na enna or 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 environment la idu or new or environment poradha so idu rendu or vera vera environment ah connect pandradhu so adunala da indha gateway va enna solrona protocol converter nu solrom so gateway va vandu it's also called a protocol converter okay so in the so router na enna similar networks connect pandrom gateway na dissimilar networks connect pandrom okay so that's all about the network devices so first one vandu ethernet card na enna paathom so the device ngirundhu system la attach a irundha mattum dhaan namanaala communication e vandu panna mudiyum okay that mean networking e namanaala panna mudiyum modem theriyum for analog to digital and digital to analog we are using this modem digital to analog da modulation analog to digital vandu demodulation okay repeater repeater na long distance ku na message transfer pannum bodu adaroda signal vandu strength vandu maintain pandradhukaga appo and the repeater vandu regenerate panni kudukum so adha vandu repeater next hub hub vandu a set of devices ah namu connect pandrom appo nam ivlo nara paathadhula appo enna solala hub and used hub and switches are used to create a network whereas router or gateway used to connect the network okay so adha da vandu indha devices oda work idhu da vandu nam modem use pandrom nam network ku use pandrom modem so indha ipo idhu vandu paathinga na ஜஸ்ட் மோடம் மட்டும் கிடையாது இதில் ரவுட்டர் ரவுட்டிங் இதுவும் இதுலேயே இருக்குது ஸோ மோடம் ப்ளஸ் ரவுட்டராகவும் இது ஆக்ட் பண்ணுது ஸோ இது வந்து ஒயர்லெஸ் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து மொபைலில் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ஒய்ஃபை கனெக்ஷன்ஸ் அதுவும் இதில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ இதில் இது இது தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போர்ட்டு ஸோ நான் இங்கே சொன்னோம்ல இந்த போர்ட்டு இங்கே இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தது இந்த போர்ட்டெல்லாம் வந்து இது தான் ஸோ இதில் வந்து மேக்ஸிமம் நம்ம ஃபோர் டிவைசஸ் வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் இது போர்ட்டு இப்போ இப்போ உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்லணும்னா இப்போ நான் ஸ்விட்ச்சில் எடுத்துகிட்டேன் இப்போ இதில் வந்து ஃபோர் கனெக்ஷன்ஸ் மட்டும் தான் நாங்கள் கொடுக்க முடியும் இப்போ நான் சப்போஸ் இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு டிவைஸ் எக்ஸ்ட்ரா கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் ஸோ இதிலிருந்து ஸ்விட்சுக்கு இதிலிருந்து ஸ்விட்சுக்கு நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கு ஒரு ஒரு கேபிளிங் கொடுத்துட்டு ஸோ அந்த ஸ்விட்சிலிருந்து நான் எக்ஸ்ட்ரா ஸோ ஃபோர் டிவைசஸ்னா இந்த இதுலேயே நான் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ இப்போ இது அப்போ எல்லாமே எல்லாத்துக்கும் இருக்கணுங்கிறது இல்லை இப்போ நம்ம ஓட ப்ரௌட்டர் இருக்குது ஸோ இந்த எனக்கு இதுக்கு பொறுத்த வரை ஸ்விட்சுங்கிறது அவசியம் கிடையாது ஒரு நாலு சிஸ்டம் நான் கனெக்ட் பண்ணுறது ஸ்விட்சுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து இங்கே அவசியம் கிடையாது நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பிரிட்ஜ் அண்ட் ரவுட்டர் இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி வந்திருக்கிற டிவைஸ் தான் வந்து ப்ரௌட்டர் ஓகே ரெண்டு காம்பினேஷன் இருக்கிற டிவைசஸ் வந்து ப்ரௌட்டர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் தான் நெட்ஒர்க் டிவைசஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ